এখান থেকে যদি কোনো পেজ সেভ করে রাখতে চান এখান থেকে সেভ করে রাখলে এই যে সেভটি দেখতে পাবেন এখানে আরো কিছু সাইজ আছে সেটা হচ্ছে মোবাইল মোবাইলের সাইজও এখানে পাবেন ওয়েব আছে ওয়েবের সাইজও পাবেন তো আমরা সব থেকে বেশি যেটা ইউজ করি সেটা হচ্ছে প্রিন্ট সাইজটা প্রিন্ট বলতে কি এখান থেকে লেটার আছে অ্যাপর আছে লিগাল আছে আমরা বিশেষ করে অ্যাপর পেপারটাই বেশি ইউজ করি অ্যান্ড লেটার পেপার আর বাকিগুলো হচ্ছে ক্লায়েন্ট রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী আমরা প্রথমে যদি কোনো ক্লায়েন্ট রিকোয়ারমেন্ট না থাকে তো আমরা এখান থেকে অ্যাপর পেপারটা এখান থেকে সিলেক্ট করতে পারি যদি আমরা এখানে অ্যাপর পেপারটা সিলেক্ট করি এখানে দেখেন হাইট ওয়েট আছে অ্যান্ড হাইট আছে এখান থেকে দেখেন ইউনিট এটা এটাকে বলে ইউনিট ইউনিটে দেখেন এখানে পয়েন্টস আছে পিকাস डिजाइन कर ওই ডিজাইনের পাশে আপনি যদি একটা ব্লিড না রাখেন তাহলে আপনার ডিজাইনটা সহ কাটা পড়ে যাবে যদি আপনি ব্লিড নেন আপনার এখান থেকে একটা এক যে ফাঁকা থাকবে তো ওই অংশটাকে আপনার কেটে মানে একদম পারফেক্ট একটা ডিজাইন আসবে তো সেই জন্য আমরা ব্লিডটা নেই আমরা আর একটু কিছুক্ষণ পরে আবার দেখবো জিনিসটা ধরে আবার একটা ডিজাইন করব সো এটা আপাতত এখন এখান থেকে আমরা ব্লিডটা এতটুকুই বললাম এখানে আছে কালার মোড কালার মোডে দেখেন এখানে আছে সিএমওয়াই কে একটা আছে আর জিবি সিএমওয়াই কে যেটা এটা হচ্ছে ভেক্টরে কাজ করে আর আর জিবি যেটা এটা হচ্ছে রাস্টারে কাজ করে जूम कर মানে পারফেক্ট এটা আউটপুট আসবে মানে একদম পুরো পুরো ক্লিন থাকবে ডিজাইনটা এখানে দেখবেন মোর সেটিংস আছে মোর সেটিংসে ক্লিক করেন এখান থেকে আপনি চেঞ্জ করতে পারেন এই যে কিছুক্ষণ আগে আপনি যেটা এখানে দেখেছেন যে সেভড মোবাইল ওয়েব প্রিন্ট ফিল্ম আর্ট ইলাস্ট্রেশন এখানে সাইট আপনি এটা এখান থেকে পাবেন মোর সেটিংসে এখান থেকে যদি আপনি চেঞ্জ করতে চান আমরা আবার যাচ্ছি এখানে কিছু তথ্য বাকি রয়ে গেছিল আমরা দেখতে হবে তারপর দেখেন এখানে দেওয়া আছে যে এটা হচ্ছে ওরিয়েন্টেশন একটা হচ্ছে পর্ট্রেট একটা হচ্ছে ল্যান্ডস্কেপ পর্ট্রেট যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আপনার লম্বা ভাবে থাকবে আর ল্যান্ডস্কেপ যেটা ওটা হচ্ছে আড়াড়ি ভাবে থাকবে আপনি এখানে আমরা প্রথমে যেটা নিয়েছি সেটা হচ্ছে আপনার পর্ট্রেটে এখন যদি আমরা ল্যান্ডস্কেপে নিতে চাই এখানে আমরা ক্লিক করি এই যে জাস্ট ল্যান্ডস্কেপে ক্লিক করবো ক্রিয়েট দিব ल्डस्केप और 
আপনারা বুঝতে পারছেন কিভাবে একটা পেজ নেবেন কিভাবে পেজটা সেটিংস করবেন একটু ইনফর্ম করেন তাহলে জি আচ্ছা ঠিক আছে তো এখানে আমরা এখানে দেখেন আমরা যখন পেজটা ক্রিয়েট করলাম তখন পেজটা এখানে দেখেন কিছু কিছু অপশন আছে ডিলেট করতে পারেন ধরেন এখানে একটা আছে আমি এখান থেকে ডিলেট করে দিচ্ছি এখান থেকে ডিলেট করে দিচ্ছি তারপর দেখেন এখানে আরেকটা কাজ আছে এখানে অপশন বারের পাশাপাশি এখানে এই অপশন গুলো ধরেন আপনি এখানে ক্লিক করলেন অপশন বার গুলো এখানে মানে দেখতে পারবেন আরেকটা জায়গায় দেখতে পাবেন সেটা হচ্ছে আপনার প্রপার্টিস প্রপার্টিসটা হচ্ছে যে এই যে উইন্ডো থেকে যদি প্রপার্টিসটা যদি এখানে না থাকে এখানে অবশ্য আমার প্রপার্টিসটা আছে যদি না থাকে আপনার উইন্ডো থেকে এখানে প্রপার্টিসটা নিয়ে আসতে পারেন এই যে দেখেন আমার প্রপার্টিসটা চলে গেছে আপনি উইন্ডোতে যান দেন প্রপার্টিসে ক্লিক করেন এই যে দেখেন আপনার প্রপার্টিসটা চলে আসছে এখন এটা কিভাবে চেঞ্জ হয় আমি জাস্ট একটা সামথিং আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এখানে আমি এই সেক্টরে ক্লিক করলাম দেন এখানে একটা ড্র করলাম এই যে দেখেন এখানে আমি ড্র করলাম এই যে দেখেন नाम गो देखते चान माउस प्रथम शेप चले जूम करते चान एक जूम कर क्लिक कर चेन्ज करते 
मैं डिलेट कर 
just select for what select for a keyboard and delete press for a shape and it's a shape and it's a shape and shape and it's a shape and it's a shape and it's a shape प्रब्लेम मानुअली रखते प्रत्येक तो सिलेक्ट करो और देन डिलेट प्रेस करो कि बोर्ड है अमरे इकहन ठीक है डिलेट प्रेस कर चुके और बैक से एक बार अमरे जितने को वो शेड हो चुके अपना डिलेट सिलेक्शन टूल से कर डिलेट सिलेक्शन टूल से कास्टर कोर्ट देगा लेकिन पहले इकहन ठीक है शेप ड्रॉप कर वो ये जाइकन ठीक है मैं पहले मैं शेप ड्रॉप कर परफेक्ट चेन्ज हो ग राउंडेड करते 
प्रश्न करते हैं मैं लाइन चले चले ग 
আবার যদি ক্যাপিটালে যান এখানে ক্লিক করেন এই যে দেখেন আবার এই অপশনটা পাবেন এখান থেকে আপনি চেঞ্জ করতে চাইলে তাহলে এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারেন আবার যদি সাইজটা বাড়াইতে চান কমাইতে চান এখান থেকে সাইজটা বাড়াইতে পারেন কমাইতে পারেন তারপর এখান থেকে হচ্ছে যে আপনি ফন্টটা তো নিলেন এখন ফন্টে যদি কালার চেঞ্জ করতে চান এখান থেকে ফন্ট बाढ़ पर देखो कपि कर ले कपि द क्षेत्र रेक्टेल 
আপনার এখানে টাইপ টু তারপর সিলেকশন টু ডাইরেক্ট সিলেকশন টু তারপর আমরা কি দেখেছি জুম এর কাজটা দেখেছি প্লাস আমরা এখানে লেআউট এর কাজটা দেখেছি তারপর এখানে আমরা কালারটা কিভাবে নিতে হয় ওই কালারটা দেখলাম এখন আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে আপনার এই ক্যারেক্টার হচ্ছে কাজটা এই ক্যারেক্টার এটা হচ্ছে আপনার টাইপ গুলোর সাথে সরাসরি সম্পর্কিত আপনি এই কাজটা আপনি সব সময় এখানে টাইপ করলে এটা একটা কাজে লাগে এটা আমাদের কাজে লাগে তাই আমরা আজকে এটা দেখছি আপনি এখানে ক্লিক করলেন আর আপনার নামটা লিখলেন এইখানে দেখেন এই ক্যারেক্টারটা আপনি দুটো থেকে নিয়ে আসবেন ঠিক আছে আপনি এই প্যানেলটা আপনি উইন্ডো থেকে নিয়ে আসবেন আপনি এখানে যান একদম স্ক্রল করে নিচে যাবেন টাইপে যাবেন দেন ক্যারেক্টার ক্যারেক্টারে ক্লিক করলেন এখান থেকে আপনি ক্যারেক্টারে ক্লিক করলে এই যে দেখেন এটা চলে আসবে তারপর এখানে আমি ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে এইখানে দেখেন সাইজ এটা হচ্ছে আপনার ফন্টের সাইজ মানে কি সেট দা ফন্ট সাইজ আপনি এখানে ওপরটাতে ক্লিক করেন এই যে দেখেন এটা সাইজটা বাড়ছে নিচের দিকে ক্লিক করেন এখানে এটা সাইজটা কমছে এইটা হচ্ছে আপনার ভার্টিক্যাল স্কেল মানে কি লম্ব হবে এটা পারবে আপনি যদি ভার্টিক্যালের ওপরটাতে ক্লিক করেন এই যে দেখেন এটা কিন্তু উপরের দিকে বাড়ছে সবাই দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু উপরের দিকে বাড়ছে উপরের দিকে বাড়ছে একটু রেসপন্স করেন না লাইন ভাগ হয় তখন এটা চলে গেছে এখন নিচে যেতে হচ্ছে আচ্ছা ঠিক আছে তারপর দেখেন এইটা হচ্ছে আপনার এটা আমরা কি দেখলাম ভার্টিক্যাল এখন আমরা যেটা হব বলবো সেটা হচ্ছে হরিজন্টাল হরিজন্টাল হচ্ছে কি ডান দিকে এই যে দেখেন আপনি উপরটাতে ক্লিক করেন এই যে ডান দিকে এটা বাড়ছে আবার নিচে যেতে প্রেস করেন এটা বাম দিকে বাড়ছে তারপর কথা হচ্ছে আপনি কি ম্যানুয়ালি লিখতে পারবেন কিনা অবভিয়াসলি আপনি এটাকে লিখতে পারবেন জাস্ট সিলেক্ট করবেন আপনি দেখেন 150 দেন এটা 150 এখান থেকে যদি আপনি 150 দেন 150 ঠিক আছে যদি এখান থেকে আপনি যদি 190 ও দিতে চান এখান থেকে আপনি দিতে পারেন তাহলে এই কথা আপনার দেখতে খুব একটা ভালো লাগে না কেমন একটা অর্ডার লাগে সো 100 টা রাখলে আমাদের बेटर তারপর দেখেন এটা হচ্ছে আপনার ট্র্যাকিং সিলেক্টেড ক্যারেক্টারস এখানে বানান দেখেন এটা কাজ করছে আপনার এই যে ক্যারেক্টারটা আছে ক্যারেক্টারের মাঝখানে একটা স্পেস ক্রিয়েট করবে এখন আমরা এখানে আস্তে আস্তে এটাকে বাড়াচ্ছি এই যে দেখেন মাঝখানে কিন্তু একটা স্পেস ক্রিয়েট করছে মাঝখানে একটা গ্যাপ ক্রিয়েট করে দিচ্ছে তারা আবার যদি এখান থেকে এটাকে কমাইতে চান কমাইতে পারে আপনি ইচ্ছা মতো এটাকে যদি আপনি 500 দেন এই যে দেখেন যদি আপনি এখান থেকে कमाइते তারপর দেখেন এখান থেকে কোন স্পেসিফিক কোন ক্যারেক্টার সিলেক্ট করেন এখান থেকে যদি আপনি এখানে সাবস্ক্রিপ্ট বা সুপারস্ক্রিপ্ট দেন এই যে দেখেন আমরা এটাকে উপরে দিতে পারি আবার যদি ক্লিক করি নরমালে চলে আসবে এখন যদি নিচের দিকে দিতে চাই এইটা এটা দিতে পারি আমরা ওয়ার্ডে কাজ করতাম না যে সুপারস্ক্রিপ্ট সাবস্ক্রিপ্ট এখানে ঠিক ঠিক সেম আপনি এখানে করতে পারেন এখন যদি আপনি এখান থেকে গ্যাপ ক্রিয়েট মানে এখান থেকে একটা আন্ডারলাইন দিতে চান डिजाइन देखो टाइप कस्टम देख 
দেন আমরা কি করলাম শেপ টুলের কাজটা দেখলাম শেপ টুলের মধ্যে ডাইরেক্ট সিলেকশন টুলস কিভাবে ইউজ করতে হয় সেটাও আমরা দেখেছি তারপর এখানে আরেকটা কাজ বাকি আছে আমরা এখানে শেপ টুলসটা নিলাম নেওয়ার পরে এখানে আমি ক্লিক করলাম এটাকে স্ট্রোক করা দিলাম এখন আমরা যদি চাই যে এই যে এখানে এই ডাইরেক্ট সিলেকশন টুলস দিয়ে জাস্ট এই কোণাটাতে ক্লিক করে কিবোর্ডের ব্যাক প্লেস দিই এইটা দেখেন এটা পুরোপুরি হাফ হয়ে যাবে যাওয়ার পরে ডিজাইন করব ডিজাইন করার পরে আমরা যে প্রিন্ট করার পরে কাটতে হবে কাটার জন্য আমাদের ব্লিড এরিয়া দিতে হয় তো আমরা এখানে ব্লিড এরিয়াটা যে নরমালি 1.15 ইঞ্চ আমি সিলেক্ট করে দিলাম ছোট থেকে ব্লিড এরিয়া তারপর কালার মোড কালার মোড থেকে আমরা সিএম ওয়াই কে দিলাম যেহেতু প্রিন্ট করব তারপর আমি ডকুমেন্টে ক্রিয়েট আচ্ছা আমি মোর সেটিং থেকে ওই চাইলে রেজোলিউশন গুলো আমি সিলেক্ট করে দিতে পারি এখানে ক্লাস্টার ইফেক্ট 300 পিপি चले चतुर्दिक्थ समान भाई क्षेत्र डिजाइन कर गाइड हिसाब से 
তারপরে আমরা যে ডিজাইনটা করলাম ওই ডিজাইনে একটা শেপ নিয়েছিলাম রেকটেঙ্গেল শেপ ফারস্ট এ এবার থেকে শেপটা আমি নেচ্ছি তারপরে এটা ফিল করার নান আছে আমি এটা ব্ল্যাক করে দিচ্ছি তারপরে যে কাজটা আমরা করেছিলাম যে ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল সিলেক্ট করে নিচের শেপ পাশটুকু আমরা শুধু রাউন্ড করে নিয়েছিলাম আমি নিচের পাশটুকু সিলেক্ট করে দিচ্ছি দেন টানতে রাউন্ড করে দিলাম তারপরে এটা হচ্ছে একটা কপি করে নিচে রাখছিলাম কপি করার জন্য আমি জাস্ট আমি সিলেকশন টুল দিয়ে সিলেক্ট করলাম দেন অল্টার চেপে ড্র্যাগ করলে এটা চেঞ্জ হয়ে আসবে এখানে রাখলাম তারপরে এটা আমি শুধুমাত্র রাইট বাটনে ক্লিক করে যদি রোটেট করে দেই এটা আমাদের এটা আমাদের 0 ডিগ্রি আছে আমি যদি 180 ডিগ্রি রোটেট করে দেই দেন উল্টা দিকে একবার চলে আসবে লক করে লক করে কথা গাইড টু লক থাকে না আপনি জাস্ট যদি অনেক সময় দেখা যায় যে আনলক গাই এই যে দেখেন क्या शेप আমরা এখানে থেকে একটা রেকটেঙ্গল শেপ নিয়ে আমি জাস্ট এই টুকু অংশটা আমি এটা শেপ করব এটা কালারটা আমি পুরোপুরি ব্ল্যাক দেব না জাস্ট একটু মেনলি কালার দেন কালার দেন দেন ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল সে ক্লিক করে शर्टकाटे शेपे कल डाउनलोड कर 
ไปเลขเรียบเลยบอกกันแต่เป็นแบบเปิดแต่ต้องออกเส้นไว้ได้แค่เอ็มเปิดออกเส้นออกเส้นแค่เอ็มเปิดแต่ต้องเซตไปแล้วจ้ะแล้วก็ถ้าคุณติดกันพอเองนะคุณถ้าติดกันออนไลน์ก็ได้นี่เองแล้วก็ถ้าคุณติดกันเองจะใช้ชื่อโปรแกรมและโลเคชันที่คุณใช้โปรแกรมนะใช่อินทิมจะไม่ใช้โปรแกรมอินทิมจะเนี่ยจะน้อยบอลซีอาเมร์ปะเด็กบอลซีรังจีแค่นั้นไปถ้าการ์ดโคลบอลโซเชียลไปทุกการ์ดโคลเทคชั่นแบบอเมริกันเนี่ยเอาไว้ก็จะมีบางที่ก็เลยเซเลคต์ไปดีเลคต์ไปได้ตอนนั้นบอลเอ็กซ์ตันที่ก็ไปเจอเอเลฟสตูสอเมริกันบอลซีลัมเอเลฟสตูสจะออเรนทัลชิพเพลสก็เลยเอ็กซ์ตันพาร์เฟกต์เพลสชิพนั่นไปที่เขียนได้ตอนนี้ดาร์ฟอร์เอ็งทันทีกับนี่เอ็มจะตั้งยาสเชลล์ไอ้คนนั้นเอ็งพัชบุชีดमध्य पड़ता ज दिले एकदम परफेक्ट हो जाता है। अब जो दिए टेक्स्ट में डायरेक्ट तो भालो में बुस्ते जान जस्ट सिलेक्ट कर बन दिए टेक्स्ट आपसे। सेंटर अलाइन। सब बुस्ते पर सम। जी मैम बुस्ते पर सम। ठीक है अच्छा। बुस्ते पारे में डालो भालो। एक बार ये दिए टेक्स्ट हम लोग इंपोर्ट कर पारे। আমরা জাস্ট সিলেক্ট করব আমরা চাচ্ছি যে এইটাকে আমরা একত্রিত বা আমরা এটাকে একটা গ্রুপ করে ফেলতে পারি গ্রুপ করলে হবে কি আপনারা দুইটাকে একসাথে সিলেক্ট করে জাস্ট আপনি এটা গ্রুপ করলেন তারপর আপনি ক্লিক করলে দুইটা একসাথে সিলেক্ট হয়ে যাবে তো এইটাই হচ্ছে আমাদের একটা গ্রুপ করে ফেলতে পারি আমরা এটাকে পুরোটা সিলেক্ট করে ফেলতে পারি এটা একসাথে সিলেক্ট করে ফেলতে পারি তো এটাই হচ্ছে এখন যদি আপনি এটাকে পুরো কপি করতে চান বা কপি করতে চান এটা থেকে ক্লিক করবেন डिलेट कर छोट कर
তারপরে কি করব এখানে কল আইকন আছে তারপর এখানে মেসেজ আইকন আছে এখানে আছে লোকেশন আমি জাস্ট প্রথমে কি করব ট্যাব সিলেক্ট করব দেন এই কর্নারে একটা ক্লিক করব এখন আমি চাচ্ছি যে এইখান থেকে যে আপনার যে এই যে লেখাটা আছে না এটা একদম ডান দিক থেকে ডাইন মানে ডান অ্যালাইন থেকে এটাকে শুরু হবে তো সেটার জন্য আপনি উপরে দেখেন প্যারাগ্রাফ নামে একটা অপশন পাবেন একদম অ্যালাইন রাইট ক্লিক করে দিবেন এই যে দেখেন একদম রাইট অ্যালাইন হয়ে গেছে এখন যদি আপনি সিলেক্ট করেন এটা একটু সরাইতে চান এখান থেকে সরাইতে পারেন তারপর দেখেন এটা আপনি যদি এজ एग्जांपल একটা নাম দিলেন बोल्ड उंडार डेजिगनेशन दी रेगुलर রেগুলার ডেটা সাইজটা কমই এর সব সময় মনে রাখবেন প্যারাগ্রাফের সাইজটা আপনার 9 এর উপরে যেন না হয় 9 এর মানে একদম 9 এর থেকে কম বা আপনি একদম ছোট যদি নিতে চান 6.5 বা 7 এর 6.5 পর্যন্ত এনাপ তার কম নিতে পারবেন না আর যদি প্যারাগ্রাফের এটা একদম 9 বা 10 আপাতত খুলে এনাপ আপনি যদি প্যারাগ্রাফের যে ডেসক্রিপশনটা দেখি ওটা যেন 9 বা 10 আপনি নিতে পারেন এর বেশি মানে मैं এই পাশে এখান থেকে নিয়ে নিতে পারেন এখান থেকে এডিট করে নেবেন এখান থেকে ধরে নাম্বারটা দিলেন যেটা আছে এখন নাম্বার আপাতত ঠিক আছে দিতে পারেন এটা হচ্ছে আর যেহেতু এটার সাইজটা এখানে 9 দেয়া আছে আপনি চাইলে বেশি হতে পারেন 10 10 দিতে পারেন তারপর এখানে একটা কাজ করবেন একটা কাজ এটা একটু পরে দেখাচ্ছি এই কাজটা আর একটু এখান থেকে আমরা ইনফরমেশন গুলো দিতে পারি তার ইমেইল অ্যাড্রেস তারপর আপনার নিজের নামটা দিয়ে এন্টার করে দিতে জিমেইল পাবেন তারপর এখান থেকে আরেকটা কাজ করবেন এখানে অল্টার শিফট দিয়ে নিয়ে যাবেন যেহেতু এটা অ্যাজ এ অ্যাড্রেস ধরে একটা অ্যাড্রেস দিবেন ইওর অ্যাড্রেস কার মানে যদি আমি আমার নিজের অ্যাড্রেসটাও দেই এখান থেকে দিতে পারি কান থেকে দিতে পারি ধরে অবিকল 
चले चले 
আপনার ব্যাক পার্ট তো আমার আসলে পুরোপুরি ব্যাকগ্রাউন্ডটা হোয়াইট তো তাই হয়তো এরকম তাই এখন দেখাচ্ছে সবাই ডিজাইনটা